본선에서 우리 당을 찍지 않을 그럴 사람들이 실제 들어와 있는 거에 대해서 우려를 많이 하고 있고 저희를 지지 않는 하지 않는 분들이 그 질문을 받았을 때는 네. 1순위 후보가 아니라 2순위 후보로 뽑는 거예요. 민주당 지지자들의 역선택 조금 포함됐다고 보는 것 같군요. 수당 지지자들이 경선에 들어와서 응답하는 구조가 틀림없이 있습니다. 그들에 대해서 역선택이라고 조롱하는 순간 돌아올 것은 역풍밖에 없습니다. 그 우리가 지난 몇 개월간 해왔던 세대 확장, 지역 확장의 노력에 빛이 바래지 않도록 이 모든 과정은 매우 조심스럽고 진정성 있게 진행되어야 할 것입니다. 경선이 끝난 이후로 당 안팎의 일부 인사들이 2030 세대에 대한 조롱과 비하로 보일 수 있는 언행을 하는 경우가 있습니다. 만약에 저희를 지지 않는 하지 않는 분들이 그 질문을 받았을 때는 네. 1순위 후보가 아니라 2순위 후보로 뽑는 거예요. 본선 가면 은 선택이 달라지지 않겠습니까? 그것을 민심이라고 그냥 얘기한다는 것은 어폐가 있다고 봅니다. 네, 음, 민주당 지지자들의 역선택 조금 포함됐다고 보는 것 같군요. 민주당에는 이제 그 최소한의 역선택 방지에 대한 조항이 당원 단계에도 포함이 돼 있지만 어, 윤석열 후보에게 다소 불리한 내용들이 있더라도 그 내용들이 다 수용이 됐거든요. 이번에는 그 민주당 지지자들이 경선에 들어와서 응답하는 구조가 틀림없이 있습니다. 그래서 민주당 지지층이 압도적으로 어, 저희 당의 이제 홍준표 후보를 지지하신 거 네. 이거에 또 함의도 있다고 생각합니다. 그러니까 윤석열 후보가 국민의힘이 힘의 대표 선수가 되지 않도록 어, 굉장히 민주당 지지층은 나름 노력을 한 결과도 아. 같이 반영이 돼 있다. 어, 어제 제가 SNS에서도 언급했지만 그들에 대해서 역선택이라고 조롱하는 순간 돌아올 것은 역풍밖에 없습니다. 우리가 항상 우리의 취약지역이었던 호남의 유권자 하나를 얻는 데 드는 노력이 10이었다면 그것을 잃어버리는 것은 아주 작은 실수였어도 충분했습니다. 마찬가지로 지난 서울, 부산 보궐선거 이후 우리에게 매우 강한 지지세를 보이고 있는 2030의 지지를 얻기 위한 피땀 어린 노력, 절대 가벼운 언행과 실수로 물거품이 되도록 할수 없습니다. 위장 당원이 많이 들어와 있다. 민주당 지지자들이 우리 안 찍는. 본선에서 우리 당을 찍지 않을 그럴 사람들이 실제 들어와 있는 것에 대해서 우리 당원들이나 지지자들이 SNS나 인터넷에서 우려를 많이 하고 있고 실제로도 그 친녀 성향의 커뮤니티나 이런 데 들어가 보면 이런 것들이 굉장히 많이 보이고 있습니다. 꼭 저희가 2030의 마음을 헤아리고 그들이 한번 느꼈던 정치적 효능감 계속 느낄 수 있도록 저희가 노력하겠습니다.